without fear, and the head is held high. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. A dream that resonated in the hearts of millions ravaged by the British Raj. A dream to awaken to a bright dawn of freedom, freedom from slavery and our own mental chains. We must not forget that our independence was also a product of the interdependence of our fearless freedom fighters and our great political thinkers. And it was this ethic of independence, interdependence that gave us our constitution and the Republic of India. Today, with our heads held high as we gather to celebrate this Republic Day during the most challenging times, let us stand together to uphold our constitutional values. Let us rejoice in the glory of our nation. On this auspicious occasion, we warmly welcome our DPS Patna family to celebrate the day our nation adopted the Constitution. The Constitution is the supreme law of India. It is the longest written constitution of any country. It was adopted by the Constituent Assembly of India on 26th November 1949 and became effective on 26th January 1950. The constitution replaced the Government of India Act 1935 as the country's fundamental governing document and the dominion of India became the Republic of India. The constitution declares India a sovereign, socialist, secular and democratic republic. It assures its citizens justice, equality, and liberty, and endeavors to promote fraternity. We are all united with one land, one country, and one flag. No matter how diverse we are, our flag binds us into one strong force. Our national flag has three colors and the wheel at the center. All the three colors are laden with meaning. The suffering of the flag denotes courage and strength. The white stands for truth and peace, and the green represents growth and prosperity. The Ashok Chakra at the center is the wheel of the law of dharma. I invite our principal to unfurl the national flag. Please rise for the flag hoisting ceremony and the national anthem. <laughs> पंजाब सिंध गुजरात मराठा राविड उत्कल बंगा बिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल धितरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे Good morning, my dear children, parents and colleagues. Wish you all happy Republic Day. It is unreal, but true, that on this 73rd anniversary of our Republic Day, we are yet again combating challenges posted by the pandemic. The last two years have been the revelations for the country. We have had to 
not only accept the grippling realities of our short term thinking, development models, and ambiguous strategies, but we also have had to take time off and rethink our goals. Despite the grief and the loss, our learnings from the pandemic have taught us to be calm, patient, and harmoniously practice coexistence. The Takshila family has always believed in these learnings. From inception, we have lived in harmony with our ecosystem. Many years ago, when the great freedom fighters, thinkers, and strategists sat down together to carefully plan and bring into existence the republican form of government, then the thought of coexistence must have surely reverberated in their hearts. The idea of living in peace and connecting common men and women together to take the country forward must also have been the goals. Welfare of all must have been one of the prime concerns as we see reflected in the tenets of our constitution. <clears throat> to quote these rights and privileges as phenomenon, each person abiding the country would be privy to equal rights, opportunities and justice. Not a single voice would be stifled. Every voice would be heard and voices claiming the, their rightful needs and pleas of justice would be given hearing in precedence. Once these guidelines are followed, the country would rightfully embark on the road to development. And that path would always be beset with empathy, love, consideration, and tolerance, especially for the marginalized people, women, and children of the country. The establishing of Republic was an important event in the affairs of India, but it also invested in citizens with equally important responsibilities of safekeeping its identity. Each generation from then on has to hand over this responsibility to the next one, thus ensuring the practice and protection of its ethos. Each year we commemorate this day to celebrate the very same ethos. Our organization too endorses it and our mission explains it with clarity. As educators, it would be our cumulative effort to carry forward these responsibilities minus fears. We would adapt and adopt new techniques for our education responsibilities as we have successfully done in the past. We will include each and every member of Takshila family teachers, parents, and students in our thoughts and programs and immerse in our duties. I am reminded of a Sanskrit shloka at this juncture that holds good in all circumstances. Om Nahi Gyanen Sadishyam Pavitra Ihi Vidyate To impart knowledge is the purest form of dedication and commitment. Let us hold hands convey courage, and pledge the safeguard of our organization, our country, our republic. With these words, I wish you the very best on this republic. Jai Hind. Thank you, sir, for your insightful speech. It truly reflects the respect and pride that all of us have deep inside our hearts for our motherland. Bharat Mata Param Vandadhara Maya Bhua Muchi Koti Vandavahe Vandavahe Amehi 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 Now, resonating the same patriotic fervor, our music department, which is known for its creativity and innovativeness, is here to present a melodious bouquet of songs showcasing the spirit of unity and diversity of our nation.
मजद दुनिया तो जावा मुर फिर दोबारा आवा मैं तो in the very opening words of the constitution we the people of india i now call upon mrs madhavi sharma our colleague to enlighten us with her speech good morning on 26 january 1950 we embarked upon our journey as a republic and today here we all have gathered to celebrate 73rd anniversary of indian republic we have come a long way in the seven decades the far sightedness of our constitution makers provided many solutions and challenges for india that faced in the past 70 years i pay my respect and tributes to those great founding fathers of indian constitution the indian constitution has certain core values that constitute its spirit and are expressed in various articles and provisions but most of all the preamble embodies the fundamental values and philosophy on which our constitution is based these values 
guide us not only in the governmental policies but also they guide the citizens and society at large it contains all such values that are human democratic and are universal in nature this strengthens and substantiates democracy where every citizen of india has fundamental rights such as liberty of thought expression belief movement association protected by our constitution we as citizens cannot and ought not remain passive just as indians like indian citizens in fact a democracy can be successful and vibrant only when citizens imbibe and reflect in their behavior and thinking the basic values of equality secularism social justice accountability and respect for all we have to play a proactive role by abolishing all communal and sectarian or even local discriminatory feelings which stand in the way of unity of india a healthy democracy calls for conformity to the values of tolerance patience and respect for others these values reside in the hearts and minds of every indian on this auspicious day we must pledge to preserve our ideals laid down by our constitution these ideals are mostly the culture of humanity by doing so we will be adding a new dimension and more meaningful way of celebration of our republic day jai hind thank you ma'am for sharing your remarkable thoughts with all of us music as we know is an inseparable part of our indian culture and tradition no festival can be considered complete without a performance of music keeping this in view how is it possible that the greatest of our national festivals the republic day won't have one such performance and can you guess who are going to entertain us on this occasion with their unique singing they are none other than our very own colleagues the members of the service staff that is the transport department saluting their hard work and punctuality let all of us welcome them to enthrall us by their singing
was truly an enthusiastic and energetic performance. Drama is an art form. It provides an opportunity for each member of the audience to interact with the imaginative minds that created it, to explore ideas and beauty, and to discover new ways of looking at the world. Let us now welcome our kid group. The script of the play has been written by Sri Ashutosh Mishra, the theater facilitator of Parivarsan. Parivarsan is an initiative of Takshila Educational Society geared towards integrated rural development. I now will call upon Ms. Sangeeta to introduce the play. सुप्रभात पराधीन के तम से निकले पराधीन के तम से निकले स्वाधीन हो नए प्रकाश में परातंत्र की बेड़ी तोड़े परातंत्र की बेड़ी तोड़े अधिकारों के गणतंत्र से स्वाभिमान हो जिसने पूरा स्वाभिमान हो जिसने पूरा ना कोई भेद भाव हो राष्ट्रवाद की हवा चले राष्ट्रवाद की हवा चले सकारात्मक विचार हो संस्कारों के नैतिक मूल्यों संग संस्कारों के नैतिक मूल्यों संग अधिकारों की बात हो अधिकारों की बात हो अधिकारों की बात हो हमारे संविधान ने हमें बहुत से संवैधानिक अधिकार प्रदान किए हैं जैसे धन समानता स्वतंत्रता आदि शब्द सभी उसमें शामिल हैं किंतु हम सभी भारतीय अपने अधिकारों में से अपने स्वतंत्रता के अधिकार का भरपूर प्रयोग करते हैं और करें भी क्यों नहीं अपने अधिकारों के प्रति सजगता और जागरूकता हमारी जीवंतता को प्रकट करता है हमारी प्रकृति हमारे नैतिक मूल्य हमारे संस्कार हमारे मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार हैं किंतु अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते करते इनका हनन करना कहा तक उचित है आइए इसी श्रृंखला में हमारे सहकर्मी गण अपने देश के आगामी भविष्य को सजग तथा उजागर करने के उद्देश्य से एक लघु नाटिका का मंचन करने जा रहा है आनंद लीजिए और आप सभी से गुजारिश है कि अपनी कर्तव्य ध्वनियों से स्वागत कीजिए गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम लाए हैं आपके सामने एक लघु नाटिका बस ऐसा एक अधिकार है यह नाटक नहीं बल्कि आज हर हिंदुस्तानी के घर घर की कहानी है कहानी ही नहीं मैं तो कहूंगी यह एक बीमारी है बीमारी यह वायरस आज घर घर में बैठा है मगर अफसोस इस वायरस की वैक्सीन अभी तक हमने नहीं बनाई मैं समझती हूँ आप समझ गए होंगे इस वायरस को इसका नाम है मोबाइल तो आइए देखते हैं इस वायरस ने क्या क्या चमत्कार नहीं कर दिखाए ले चले आपको मिसेस सेन गुप्ता के मानव अधिकारों की बात करते हो तो कुछ अधिकार ऐसे भी हो इंसान को बस सबसे प्रेम पूर्वक रहने का अधिकार हो घृणा से सौ गज की दूरी नफरते न ना स्वीकार हो वसुधैव कुटुम्बम के भाव से देश को एक सूत्र में पिरो कर रखने का अधिकार हो बस ऐसा एक अधिकार हो बस ऐसा एक अधिकार हो नैतिक मूल्य और संस्कार अपने वर्चस्व कभी खोए नहीं हालात विकट हो चाहे जितने साथ देने वाले हाथ हो बस ऐसा एक अधिकार हो बस ऐसा एक अधिकार हो इंसान है इंसान बन एक जुट होकर रहे है सबका जग रैन बसेरा कोई ना यहाँ करे तेरा मेरा कोई ना यहाँ करे तेरा मेरा बस ऐसा एक अधिकार हो बस ऐसा एक अधिकार हो ओ, ओ, ये कभी मोहदय दिन भर कागज काले करते रहेंगे या फिर कविताएं तुम बनाते रहेंगे कुछ याद है 
आज बिल भरने की आखिरी तारीख है बिजली बिल जमा करवाइए वरना अंधेरे में कागज कैसे काली करोगे ओहो इन्हें तो होश भी नहीं घर में सब्जियां भी खत्म है अरे भगवान कभी इस चूल्हा चौका से निकलकर देश की भी चिंता कर लिया करो आज 26 जनवरी है 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस और अपने इस मूर्खानंद बेटे से भी कहो जो सारा दिन मोबाइल में गेम खेलता रहता है कहो इसे कि टीवी ऑन करके परेड देख ले ये तो मेरा लाल है अभी तो खाने खेलने की उम्र है इसकी अभी नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा चुप करो तुम्ही ने इसका मन बिगाड़ रखा है और जब से इसको मोबाइल दिया है तब से यह और भी बिगड़ गया है यही तो मेरे घर का चिराग है मेरी सुबह और मेरी शाम है इसके बिना तो मेरा जीना बेकार है ठीक है फिर कर लो घर में इसी से उजाला क्या जरूरत है बिजली बिल जमा करने की जाने भी दीजिए लाइए पैसे लाइए ये जाके बिजली बिल जमा कराएगा ये लो पैसे रोहन रोहन बेटा तुम्हारे प्रशस्ति के गीत गाए जा रहे हैं जी पिता जी मैं तो आपकी कविताओं का आनंद ले रहा था मगर मैं इन संविधान बनाने वालों से बड़ा नाराज हूँ हम मासूमों के लिए एक अधिकार भी नहीं बनाया एक अधिकार यह भी तो हो कि हर बच्चे को दिन में चार से पांच घंटे मोबाइल पर जंगली रंगी पबजी कैश ऑफ कैन जैसे गेम खेलने का मौका मिले और माता पिता बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे देखा आपने इससे कितना कुछ आता है एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा ये देख लेना हाँ हाँ आपने वो विज्ञापन देखा है जिसने विजेता को पांच करोड़ मिलेगा मैं पांच करोड़ पांच करोड़ हाँ हाँ पांच करोड़ अभी एक छापा लगा दूंगा ना पूरा भारत का नक्शा दर पर छप जाएगा बात करता है अधिकारों की महाशय को मोबाइल गेम खेलने के अधिकार चाहिए अरे एक अधिकार ऐसे भी तो हो जिस घर में बच्चे संस्कारी ना हो उन्हें तुरंत घर से नौ दो ग्यारह कर दिया जाए बस आप तो तिल का तार बनाते रहते हैं जा बेटा जा बिजली बिल जमा कर रहा हाँ मैं अभी जाता हूँ रोहन रोहन कहा है रोहन पकड़ ले भाई पकड़ ले देख बेटा दो मिनट भाई अरे आप भूल गए क्या आप ही ने तो भेजा था उसे बिजली बिल जमा करने उसने बोला लौटते समय लेट हो जाएगा वो अपने दोस्तों के घर भी जाएगा अच्छा अच्छा रुको मैं अभी उसे फोन लगाता हूँ
वो बिजली बिल वो पिताजी में वो मोबाइल दे ना लाया तुमने पांच सौ का रिचार्ज करवा लिया निकल अभी मेरे घर से निकल छोड़ो भी पैसे के लिए बच्चे की जान ले लो क्या तुम्हारा बेटा मेरी जान लेकर छोड़ेगा एक दिन रोहन क्या करते हो बेटा समझते क्यों नहीं बिल जमा कर देना था ना मुझे भी दाँत खिलाते हो खुद भी दाँत खाते रहते गलती हो गई माँ आगे से ध्यान रखूंगा मुझे पिताजी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था सुनती हो हाँ बोलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ अच्छा ठीक है ये लो मोबाइल और रोहन को मत देना गेम खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं दूंगी रोहन रोहन तुम्हारे पिताजी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं तुम भी जाओ फ्रेश हो जाओ मैं नाश्ता लगाती हूँ माँ एक मिनट सुनिए ना हाँ बोलो माँ आप मुझसे प्यार तो करती है ना हाँ रोहन बहुत बहुत प्यार करती हूँ माँ मैं आपसे जो मांगूंगा आप मुझे वो देंगी हाँ पर बात क्या है माँ अपना मोबाइल मुझे दीजिए ना बस पांच मिनट के लिए माँ बस पांच मिनट नहीं रोहन बिल्कुल नहीं माँ प्लीज माँ बहुत जरूरी है बस पांच मिनट के लिए माँ अगर आज का लेवल में पार नहीं किया तो मेरे दोस्त लोग मेरे से आगे निकल जाएंगे माँ और मैं फिर जैता भी नहीं बन पाऊंगा माँ प्लीज रोहन तुम्हारा ये गेम पिताजी ने मुझे सख्त मना किया है तुम्हें मोबाइल बस पांच मिनट और बस पांच बस पांच मिनट अच्छा अच्छा ठीक है बस याद रखना पांच मिनट के लिए दे रही हाँ 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 बस पांच मिनट ना थैंक यू आई लव यू क्या हो गया डॉक्टर साहब ये ठीक तो है ना कोई गलती बैठ चुका 
रहा है इसके कारण मरीज की हालत बहुत नाजुक है डॉक्टर साहब ये बच तो जाएंगे ना डॉक्टर साहब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं बाकी आप भगवान पर भरोसा रखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आज मेरी गलतियों की वजह से पिताजी आईसीयू में पहुंच गए माँ मारो माँ मारो आज मुझे बहुत मारो सब मेरी गलतियों की वजह से हुआ है माँ माँ मैं वादा करता हूँ पिताजी जैसे ही ठीक हो जाएंगे मैं उनकी सारी बातें मानूंगा मैं एक अच्छा बेटा बनूंगा माँ और साथ ही साथ इस देश का नाम भी रोशन करूंगा माँ बस पिताजी ठीक हो जाए माँ बस यहाँ पर मिसेस मिसेस गुप्ता कौन है? मैं हूं गुप्ता। बताइए क्या बात है आपको बताना था कि मिस्टर गुप्ता को होश आ गया है और वो अब खतरे से बाहर है रोहन रोहन सुना तुमने तुम्हारे पिताजी को होश आ गया रोहन ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है माँ भगवान का लाख लाख शुक्र है अब बस पिताजी घर वापस आ जाए मैं उनकी सारी बातें मानूंगा माँ और मैं एक आज्ञाकारी बेटा भी बनकर दिखाऊंगा माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मानवीय संवेदनाओं का हो रहा राज मोबाइल मानव हृदय पर कर रहा राज बच्चे क्यों होते जा रहे हैं इसके दास माता पिता को भी मोबाइल के आगे करते दरकिनार तो देखा आपने मोबाइल के दुरुपयोग का परिणाम यह भी किसी वायरस से कम नहीं है मेरी तो सभी अभिभावकों से यही विनती है कि हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसी वैक्सीन बनाएं जो संस्कारों से युक्त हो और जिससे देशभक्ति रूपी इम्यूनिटी का निर्माण हो सके तकनीकी है एक सुंदर वरदान ना बनने दे इसे जीवन का या तो धान जो युवा पीढ़ी को सच्ची राह दिखा सके मोबाइल ज्ञान का कारण बने पतन का नहीं किसी भी चीज का अत्याधिक शौक रोग ना बन जाए बस यही संदेश लेकर यहाँ से प्रस्थान करना होगा मोबाइल का ना करें दुरुपयोग जरूरत के अनुसार करें सदुपयोग It was indeed an inspirational play that gave us a message that rights come along with responsibilities. Your applause, with the smiles on your faces, clearly shows that you have thoroughly enjoyed it. We wholeheartedly thank the entire team for their hard work and creativity. B. R. Ambedkar once said about the Constitution that it is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of age. With this thought in mind, let us always strive to observe the spirit of the Indian Constitution and all the values that it stands for that have helped India grow from strength to strength through the last seven decades. We Chair, are we are sincerely thankful to all of you for your precious presence. Once again. we convey our greetings to all and pray for the prosperity and overall development of the nation jai hind